Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cleiton Corrêa, eu sou ilustrador e designer gráfico. Estou aqui a convite do Ilustradoria e do Sesc para falar um pouco sobre esse carinha aqui, o Nankin. Vamos lá? Esse é o Nankin, para quem não conhece. Ele é uma tinta escura que é muito utilizada para line art, para traço, para arte final do desenho mesmo. Muitos quadrinistas utilizam o Nankin nos seus trabalhos. Apesar de hoje em dia ter muitos meios digitais de você finalizar uma arte, o Nankin ainda é amplamente utilizado e muitos artistas gostam de utilizar ele. E eu sou um deles, eu adoro utilizar o Nankin mesmo, a tinta. Eu trouxe aqui alguns materiais que você pode utilizar. O primeiro dele é esse pincel. O pincel mesmo que é o que eu mais utilizo, que é um pincel que eu chamo de pincel liner. Ele tem uma ponta fina, mas é bem alongada, então ele é bem interessante de você trabalhar com ele. Ele é também chamado de pincel traço, tem outros nomes, mas eu te conheço como pincel liner. Vamos lá. Deixa eu só dar aquela molhadinha no Anquim, tira um pouco o excesso aqui na, na borda e faz o um risco. Ele é interessante porque você consegue fazer uma linha fina com ele, ou fazer uma linha mais grossa. Você consegue fazer vários efeitos somente com um pincel. Então você pode fazer algumas linhas finas, ou fazer aquela linha que começa fina e dá aquela engrossada. Então ele é bem, bem dinâmico e bem versátil, esse traço. E você pode ver que, pelo fato dele ser alongado, a tinta não acaba com tanta facilidade, tanta rapidez. Como tem aqueles pincéis que são mais curtos, você toda hora tem que ficar molhando. Esse não, esse ele guarda bastante tinta, então você consegue fazer em várias partes do seu desenho. Ele é bem legal, bem bacana. Outra técnica é a bico de pena. Bico de pena, na verdade, é só essa parte aqui. Essa aqui é bico de pena. Ele tem um corte na sua, não sei se você conseguir mostrar aqui, mas ele tem um corte que faz com que a tinta passe por esse corte. Esse aqui é só uma base que você encaixa sua bico de pena aqui. E é isso. Essa a bico de pena é um pouco mais chatinha para assim você trabalhar, porque você tem todo o cuidado com a pena, porque ela é um pouco frágil, então você não pode traçar de qualquer jeito. Mas ela tem o mesmo efeito próximo do pincel. Ele também varia o traço, você consegue fazer uma variação, mas não é tanta igual o pincel. Ela é mais para linhas finas né? e bem sutis. Ela é bem legal para você fazer, trabalhar com rachura, trabalhar com desenhos nessa técnica. Que você consegue fazer um traço rápido com ele. Então ele é bem legal e bem bacana também. Trouxe aqui alguns meios mais portáteis, né? mais práticos, por assim dizer. O primeiro dele é uma caneta de ponta brush, as brush pen. Que como o próprio nome diz, a ponta dela ela tem uma ponta em formato de pincel. Então ela vai dar o mesmo efeito que o pincel em nanquim. Só que você não precisa toda hora ficar molhando, porque ela já tem uma carga de nanquim dentro. Então é você só pegar e desenhar. Não tem muito segredo. Você consegue fazer os traços finos e também você consegue fazer os traços grossos. Você pode perceber que é totalmente idêntica ao pincel. Mas tem a praticidade de você poder levar ela para lá e para cá. Não tem que ficar andando com nanquim. O nanquim é... Se você derrubar nanquim, ele vai fazer um estrago na sua mesa total. Então, <risos> é bem prático a, a brush pen. E hoje em dia eu utilizo muito mais a brush pen nos meus desenhos. Daí eu só pego e carrego a, a carga dela e tranquilo, consigo trabalhar suave. E a última que eu trouxe aqui são as canetas nanquim de ponta dura. Qual a diferença delas? As pontas são parecidas com caneta normal, bem fina e não tem variação no tamanho do traço igual essas outras esses outros materiais então o traço que você faz é um tamanho só eles têm só um tamanho e não não tem variação então se você quiser ter tamanhos variados com a caneta 
com essa caneta Lanquim, você vai ter que comprar outra caneta de outro tamanho. Então ela é bem... é prática também, mas ela chega próximo ao esquema da, da bico de pena. Que você, ela é legal para você fazer umas rachuras, fazer alguns desenhos mais... É, como posso dizer? Mais geométricos, mais retos, assim. Então ela não deixa um traço muito orgânico igual o pincel e a caneta brush deixa. Então ela é bem... Bem mais precisa, por assim dizer. Mas são várias maneiras e não tem um meio certo, como eu sempre digo, né? Não, não existe um material certo para você utilizar, não. Você tá com o Nanquim, você tem que utilizar aquele material, esse material, não. O, material, o melhor material é o material que você se sente à vontade para trabalhar. Então, você tem que testar todos os materiais possíveis para ver qual você se sente mais à vontade. Bom, eu vou tirar essa bagunça aqui e fazer um desenho aqui mostrando como eu utilizo o Nanquim em meus trabalhos. Eu vou utilizar a caneta brush, que é a que eu mais uso. Então, vamos lá. Eu acelerei um pouco essa parte para não ficar muito longo o vídeo. Mas aqui dá pra ver um pouco como é meu processo e como eu começo o desenho, né? Hoje em dia eu tô estudando muito fazer o desenho sem esboço, porque assim eu consigo entender mais como é a minha técnica, né? Como é o meu estilo de desenho, meu estilo de traço. Então eu começo marcando todo o contorno do desenho e depois eu venho fazendo toda a textura, toda, todas as linhas de luz, sombra do desenho e detalhando ele cada vez mais. É legal do Nankin que você consegue fazer né, com uma caneta só, no caso essa caneta brush, fazer todas as texturas do desenho, sem se preocupar de ficar trocando e, e ficar lembrando as etapas. Né? Então ela é bem legal, é bem versátil, é bem bacana de fazer desenho com ela. Então aqui está o desenho finalizado, depois eu ter escaneado e limpado um pouco ele né, no digital. E é legal que você vê que as linhas ficam bem orgânicas, com movimento. E essa é a característica principal que eu gosto do Nankin. E espero que tenham gostado disso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Muito obrigado ao pessoal do Estadoria, ao pessoal do Sesc pelo convite. Eu gostei demais de fazer isso. E quem tiver qualquer dúvida, quiser conversar sobre material, sobre técnica de desenho, falar um pouco sobre essa área que eu gosto muito, é só me chamar nas redes sociais que eu estou totalmente aberto para conversar, beleza? Então é isso. Até mais.